السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكو فيديو منشور على اليوتيوب ومنشور على الفيسبوك يوضح مضار البيبسي وشون البيبسي يتفاعل ويا الحامض الموجود بالمعدة حامض الـ HCL طبعا الفيديو مخيف رهيب يراوينا شلون تصير وغفة وشون تصير زباد يعني هاي الكتلة الطينية اللي تتكون بالمعدة وتكون ضارة للإنسان طبعا هو ما قال لنا شقد تركيز HCL اللي حاطه بالجلاس او هذا البيكر مال تجربه على مود نعرف انه فعلا انه المعده تفرز هذا التركيز او ما تفرزه طبعا اذا طبينا على جوجل وشفنا ايش قد تركيز حامض الهيدروكلوريك بالمعده آه راح نشوف نسبته كلش قليله خلينا نطب على جوجل نكتب مثلا اسيد ان ستومك اي اسيد ان ستومك يلا جيد آه، هذا الجاستريك اسيد طبعا الجاستريك الاسم العلمي للمعده جاستريك اسيد حامض المعده او جاستريك جوس او عصير المعده اور ستومك اسيد اللي هو حامض المعده از ا دايجستيف فلويد سائل هاضم فورمد ان ذا ستومك يتكون في المعده اند كومبوزد اوف ويتكون من هيدروكلوريك اسيد حمض الهيدروكلوريك يتراوح تركيزه ما بين 0.05 الى 0.1 مولر يعني تركيز حامض ال HCL بالمعده يتراوح ما بين 5% الى 1 بالعشرة مولر طبعا يتكون بعد من البوتاسيوم كلورايد والصوديوم كلورايد محل الشاهد انه حامض الهيدروكلوريك بالمعده اللي تفرز المعده يتراوح تركيزه ما بين 5% الى 1 بالعشرة خلنا نجي نشوف لو قلنا انه اعلى تركيز الحامض الاكس سي ال بالمعده واحد بالعشره شنو راح يصير ويا البيبسي خلينا نشوف نجي الان نجري تجربتنا ناخذ اكس سي ال بوينت 1 مول بير لتر يعني بوينت 1 مولر هذا اعلى تركيز ممكن ان يكون بالمعده راح نجري هاي التجربة يعني دقيقة جدا بعد ما بها مجال اعلى تركيز ممكن ان تطرح المعدة الـ HCL هو 0.1 هذا عندنا 0.1 مولر من HCL هاي الانبولة نفتحها هاي الانبولة 0.1 مولر نشوف يعني فعلا البيبسي راح يتفاعل ويا ال HCL بالمعدة بهذا المقدار من المخاوف هذا HCL بوينت وال مولر هاي نفسها البوزة على قولتها هنا هاي البوزة نفسها مال بيبسي اذا اصبها بقلاص فارغ يعني ما اشوف انه احدث تغيير هي هاي نفسها الغاز اللي هذا نفس الغاز نفس الشيء يعني الغاز اذا درته على ال... بقلاص فارغ او قلاص بثلج نفس الشيء فبصراحة هذا اثبات على انه هاي التجربة اللي انعرضت المخيفة بالفيسبوك وعلى اليوتيوب تجربة خاطئة وما الها اي صحة تحياتي